우유를 발효시킨 식품을 뜻하는 요거트 요거트, 요구르트, 야쿠르트를 혼동하는 사람들이 많죠 요거트와 요구르트는 발음의 차이일 뿐 동일한 식품을 가리키는 말이지만 야쿠르트는 한국 야쿠르트에서 만들어진 연황색의 달달한 음료로 요거트, 요구르트와는 엄연히 다릅니다 같은 요거트라도 꾸덕한 질감의 떠먹는 요거트와 꿀꺽꿀꺽 마시는 액상 형태의 요구르트가 있는데요 과일을 첨가하여 다양한 맛을 내거나 견과류나 시리얼과 함께 바삭한 식감을 즐길 수 있는 제품들도 많이 나와 있습니다 하지만 요거트 하면 뭐니뭐니 뭐니 해도 불가리아라는 말이 떠오르기 마련이죠 요거트, 요구르트는 유산균을 이용하여 우유를 발효시킨 식품으로 쉽게 말하면 발효된 우유라고 볼수 있습니다 세계적으로 통용되는 요거트라는 이름은 터키어인 요구르트에서 파생된 이름이라고 하는데요 사실 요거트의 역사는 굉장히 오래되었습니다 가축의 젖이 발효되면서 자연스럽게 만들어지기 때문에 요거트는 치즈, 버터와 함께 유목 생활을 하던 유목민들이 가장 먼저 만들어 먹었죠 우유는 부패균이 들어가면 상에서 먹지 못하게 되지만 특정한 환경에 두면 유산균이 발생하여 발효되면서 요거트로 변신을 하게 됩니다 소젓이나 염소젓 등을 살균하여 반쯤 농축시키고 유산균을 번식시킨 후에 발효, 응고 과정을 거치면 맛있는 요거트가 완성이 되는데요 오래전부터 중앙아시아 지역에 살던 유목민들은 요거트가 젖의 영양분을 효과적으로 보존한다는 것을 알고 있었다고 합니다 또한 발효 과정에서 생산되는 유산균은 가축의 젖이 부패되지 않도록 도와주는 역할을 하기 때문에 장기 보관이 가능해져 유목민들에게는 오래도록 사랑받는 영양 보급원이 되었죠 고대 페르시아와 아랍의 유목민들이 만든 요거트는 터키를 거쳐 유럽으로 전파되었고 인도와 아프리카에서도 요거트를 만들어 먹었습니다 요거트는 다양한 방법으로 만들 수 있기 때문에 나라마다 개성을 살린 전통 요거트들이 많은데요 우선 터키의 전통 요거트를 살펴보면 먼저 우유를 끓이고 여기에 유산균 혹은 다른 요거트를 첨가하여 만듭니다 터키 요거트 단맛보다는 신맛이 강하고 고소한 것이 특징이라고 하네요 이렇게 만든 요거트에 물과 소금을 섞어서 차갑게 즐기는 것이 터키의 대표 음료인 아이란입니다 그리고 요거트는 그리스를 비롯한 지중해 연안에서 만드는 요거트를 말하며 원유를 끓여서 농축한 후 발효를 시키는데요 이때 면포에 발효시킨 요거트를 한번더 유청과 분리하는 작업을 거치면서 단단한 질감의 요거트가 완성됩니다 그리고 요거트는 일반 요거트보다 수분이 적기 때문에 질감이 더 꾸덕하고 진한 맛을 갖고 있죠 유당 함량은 낮고 단백질과 유산균은 훨씬 더 많이 포함되어 있어 건강한 요거트의 대명사로 꼽히기도 합니다 인도에서는 물소의 젖이 원료인 다히라고 부르는 플레인 요거트를 만드는데요 물소젖은 다른 우유보다 지방이 높아 밀도가 진하다고 합니다 또한 인도의 지역마다 조금씩 차이가 있긴 하지만 이렇게 만든 요거트에 소금과 물 혹은 여러가지 향신료와 설탕, 과일 등을 넣어 만든 음료인 라시가 유명하죠 남아프리카 공화국에서도 우유를 발효시켜 마시는 요거트 아마시가 있습니다 아마시는 남아공의 원주민들이 전통적으로 마시던 방법을 그대로 이어져 내려온 것이라고 하네요 각기 사람마다 장래 환경은 다르지만 채소보다 고기를 즐기는 육식파라든가 혹은 콜레스테롤이 높다거나 장기간 항생제를 복용한 경우 그리고 음주가 잦은 경우에는 유산균 섭취가 필요합니다 유산균은 장내 pH를 저하시켜 유해균을 억제하고 과민성 대장 증상을 완화할 뿐 아니라 장 운동을 촉진해 변비를 개선하는 데 효과적이죠 콜레스테롤 수치를 떨어뜨리고 심지어 아직 연구 중이지만 발암물질 생성을 억제하여 암 예방 효과까지 기대해 볼수 있다고 합니다 또한 매일 요거트를 섭취하면 뇌 기능이 향상되어 알츠하이머 증상을 호전시킨다는 연구 결과도 있죠 이뿐 아니라 요거트를 꾸준히 섭취하면 뼈 건강에도 도움을 주며 당뇨병 위험을 감소시키고 요거트 속 유익한 박테리아가 스트레스 호르몬 수치를 낮춰주고 
불안감을 막아 우울증도 예방할 수 있다고 합니다. 요거트는 이렇게 많은 장점을 갖고 있어 우리 건강에 이로운 식품이라 할수 있는데요. 이 세상에는 국가별로 다양한 그릭 요거트, 터키 요거트, 인도 요거트도 있지만 그 중에서도 왜 요거트라 하면 불가리아가 쉽게 떠오르는 걸까요? 불가리아는 유럽 남동쪽에 있는 나라로 국토 면적은 대한민국과 비슷하여 북쪽으로는 루마니아, 남쪽으로는 그리스, 터키와 국경을 맞대고 있습니다. 불가리아라는 국명은 몽골 트루크족에 속하는 불가르족에서 유래했는데요. 7세기 무렵 카스피해의 북쪽 초원에서 불가르족이 서쪽으로 이동하여 원래 이 지역에 정착해 살고 있던 슬라브족을 정복하고 세운 나라가 바로 불가리아입니다. 실제로 불가리아 요거트는 이미 오래전부터 유럽인들 사이에서는 건강식으로 유명세를 타고 있었다고 하는데요. 16세기 프랑스의 왕 프란시스 1세 위가 좋지 않아 속병을 앓고 있었는데 그 당시 오스만 제국의 술탄이 프랑스와의 친선을 맺기 위해 불가리아 요거트를 만들던 의사를 파리까지 급파했다는 기록이 있습니다. 이 유대인 의사는 불가리아에서 40마리의 양떼를 거느리고 파리까지 가서 직접 생산한 요거트로 프랑스 왕의 병을 고칠 수 있었다고 하네요. 이것이 유럽에서 불가리아 요거트의 효능을 보여준 최초의 사례가 되었고 이후로 불가리아 요거트의 유명세가 커졌습니다. 이 때문인지 프랑스는 지금도 전 세계에서 가장 많은 요거트를 소비하는 국가 중 하나라고 하네요. 한참 시간이 흘러 다시 불가리아 요거트가 주목을 받기 시작한 것은 20세기 초반 러시아의 세균학자로 1908년 노벨 생리학상을 수상한 일리아 일리치 메치니코프의 공이 큽니다. 한국에서는 그의 이름을 딴 유제품이 판매된 적이 있어 매우 친숙한 이름인데요. 루이 파스테르 밑에서 세균학과 면역학을 연구하던 메치니코프는 유럽의 여러 나라들을 여행하면서 음식과 수명의 관계를 조사했습니다. 그 결과 물질적으로는 그리 풍요롭지 않으나 늘 요거트를 즐겨 먹는 불가리아의 노인들이 다른 지역의 노인들보다 훨씬 장수한다는 사실을 알게 되었죠. 이 연구 결과에 기반하여 인간의 장수라는 논문을 발표한 메치니코프는 발효율을 많이 섭취한 사람은 섭취하지 않는 사람보다 훨씬 건강하고 오래 살수 있다고 주장하였습니다. 실제로 불가리아는 장수하는 국가로 유명하며 수도 소피아에서 남쪽으로 245km 떨어진 작은 마을 스몰리안시는 불가리아 요거트의 본고장으로 장수하는 사람들이 많은 장수촌의 대명사인데요. 한때는 스몰리안시 거주 인구의 60% 이상이 100세 이상의 노인이었을 정도로 장수하는 사람이 많았고 그들이 말하는 건강 비결로 꼽은 것이 바로 하루도 빼놓지 않고 먹는 전통 요거트였던 겁니다. 메치니코프의 연구 결과가 세계에 발표되고 불가리아의 장수 마을에 대한 이슈가 퍼지면서 전 세계 사람들은 불가리아 요거트에 대한 큰 관심을 가지게 되었죠. 하지만 불가리아뿐 아니라 이미 다른 지역에서도 독자적인 방식으로 발효유를 만들어 먹고 있었는데 왜 유독 불가리아 사람들이 요거트를 통해 장수할 수 있었던 것일까요? 그 이유를 알기 위해서는 불가리아의 요거트가 다른 나라의 요거트들과 다른 점이 과연 무엇인지를 찾아봐야 할것 같습니다. 불가리아의 요거트는 키셀로 물약고 시큼한 우유라는 뜻을 갖고 있는데요. 불가리아에서는 기후, 기온, 토양이 잘 갖춰져 있어 불가리아에서만 생산할 수 있는 요거트가 있습니다. 불가리아 요거트는 다른 지역에서 만드는 요거트와 생산 방식은 거의 비슷하지만 매우 독특한 맛을 가지고 있죠. 이는 요거트를 만들 때 사용하는 불가리아산 유산균으로 락토바실러스 불가리쿠스와 스트렘토코코스 소모필러스라는 서로 다른 두 개의 유산균을 같이 배양하여 사용하기 때문입니다. 그 중에서도 불가리쿠스라고 하는 박테리아가 불가리아 요거트를 세계적으로 유명하게 만든 효자 박테리아죠. 락토바실러스 불가리쿠스, 불가리아 저산 간균이라는 긴 이름으로 명명된 이 박테리아는 1905년 스타맨 그리골로브 박사가 저산 간균이 우유를 발효시켜 신맛이 나는 우유를 만들어낸다는 것을 과학적 검증을 통해 최초로 발견했습니다. 불가리아 요거트의 독특한 맛의 주요 원인은 두 종류의 박테리아가 
자연 상태에서 공생하며 자연 반려를 통해 양자시나 소젖을 신맛이 나는 우유로 만들어내기 때문인데요. 특히 다른 두 종류의 좋은 박테리아가 만나 좋은 유산균은 증식하고 유해균은 억제되는 효과를 배로 증가시키기 때문에 불가리아 요거트만의 탁월한 맛과 효능을 만들어낼 수 있다고 합니다. 그렇다면 다른 지역에서도 이렇게 두 종류의 박테리아를 자연 발효시키면 되지 않을까 하는 의문이 들수 있는데요. 안타깝게도 다른 지역에서는 불가능하고 오로지 불가리아의 독특한 자연 환경에서만 가능하다고 합니다. 현재까지도 자연 발효를 통해 만들어지는 불가리아 요거트 특유의 불가리쿰은 불가리아의 자연 환경에서만 생성 가능한 독특한 물질로 알려져 있죠. 불가리아는 목축의 발상지이자 더운 기후를 보이는 서아시아와 냉랭하고 수면한 기후 환경에 유가공 기술이 가장 발달한 유럽의 중간 지점에 위치하고 있습니다. 발효식품을 개발하기엔 최적의 입지라고도 하죠. 불가리아는 일찍부터 목축업이 발달하여 여름에는 산간지역에서 겨울에는 계곡 일대에서 많은 양과 소들을 자연 방목하여 키웠습니다. 기원전 3000년경 고대 트라키아인들은 양을 키우며 유목생활을 했는데 이때 신맛이 나는 우유를 만드는 방법을 자연스럽게 터득하였죠. 박테리아가 식물에 붙어 있다가 양들이 초원을 거닐 때 양들의 몸으로 옮겨 붙게 되고 양젖을 짤때 박테리아가 자연스럽게 우유 안으로 들어가게 되었던 겁니다. 그러는 동시에 유럽으로부터 발전된 유가공 기술을 받아들이면서 그들만의 소울 밀크라 부르는 요거트를 생산할 수 있었던 것이죠. 자연스럽게 불가리아의 발효 유산균은 불가리아 주요 식품 수출 품목 중 하나로 자리 잡았으며 불가리아의 국영 기업인 LB 불가리쿰은 효모 라이센스에 대해서 수출, 관리, 운영, 판매 독점권을 가지고 있습니다. LB 불가리쿰은 세계 유일한 유제품 국영 기업으로 천 가지가 넘는 유산균 및 비피더스 균주를 보유하고 있으며 8개의 실험실에서 50년이 넘는 시간 동안 연구와 개발을 통해 최고의 품질을 자랑하는 유제품을 생산하고 있죠. 사실 1965년 LB 불가리쿰이 창립하기 전까지 불가리아의 여성들은 전통적인 방식 그대로 경험과 감각에 의지하여 산양이나 보팔로의 젖으로 요거트를 만들었고 정형화된 생산 방법이 따로 있지 않았습니다. LB 불가리쿰은 현대시대에 들어서면서 양젖을 우유로 대체하여 고품질의 요거트를 대량으로 생산할 수 있는 생산 라인을 갖추기 위해 노력하였죠. 먼저 불가리아를 대표하는 독자적이면서도 통일된 요거트 유산균을 생산하기 위해 1949년부터 미생물 학자들을 불가리아 전역에 파견하여 전통적인 방식으로 만든 홈메이드 요거트를 최대한 많이 수집했습니다. 그렇게 취합한 각각의 요거트에서 장점들만 축출하여 현재의 불가리아 유산균을 개발하기에 이르렀죠. 이렇게 생산한 유산균은 전 세계 26개국에 수출하고 있으며 한 국가당 한 개의 수입 업체와 독점 라이센스 계약을 맺어 엄격하게 품질을 관리하고 있습니다. 불가리아 국민들 역시 요거트에 대해 상당한 자부심을 가지고 있는데요. 남녀 노소를 가리지 않고 항상 요거트를 즐겨 먹으며 요거트를 곁들인 다양한 식단을 즐긴다고 합니다. 불가리아 마트에는 요거트만 판매하는 코너가 마련되어 다양한 종류의 요거트가 있고 가장 기본 사이즈가 500g 정도로 엄청난 용량을 자랑하기도 하죠. 불가리아 사람들에게 요거트는 주식과도 다름없는 식품이기 때문에 저렴한 가격으로도 많은 용량의 요거트를 쉽게 구할 수 있다고 합니다. 실제로 불가리아인들이 1년 동안 소비하는 요거트의 총량은 약 27kg으로 예전에 비하면 많이 줄었지만 여전히 상당히 많은 양을 소비하는 국가죠. 요거트를 넣은 샐러드인 스네장카, 요거트에 오일을 채 썰어 넣고 소금간을 한뒤 차갑게 먹는 요거트 스프 타라토르, 요거트를 다시 발효시켜 만든 시레네 치즈 등이 있습니다. 유럽을 포함한 세계 각지에서도 불가리아 유산균을 수입하고 있는데요. 유럽에서는 프랑스, 스위스, 스페인, 영국 등이 가장 열광적이라고 합니다. 한국에서는 1990년부터 출시된 
남양유업의 불가리스 요구르트가 광고를 통해 엄청난 유명세를 타기도 했었죠. 하지만 남양유업의 불가리스는 독일에서 배양받은 유산균을 사용하고 불가리아 유산균과는 직접적인 관계가 전혀 없는 것으로 알려져 있습니다. 불가리아 요구르트가 유럽을 넘어 세계적인 명성을 쌓은 것은 1970년 일본 오사카에서 열린 국제엑스포였는데요. 일본 최대의 우유가공업체인 메이지유업이 국제엑스포에서 우유로만 만든 불가리아식 요구르트에 감동했고 곧바로 개발에 착수하여 1년 뒤 일본 최초의 플레인 요구르트를 만들었다고 합니다. 그리고 1973년부터 정식으로 LB 불가리쿰과 제휴하여 지금까지 메이지 불가리아 요구르트를 생산했죠. 유목 생활을 하던 오랜 옛날부터 이어져 내려온 전통 요구르트를 발달된 기술로 지켜나가고 있는 불가리아. 세계적으로 유명한 데는 다 그만한 이유가 있는 것 같습니다. 지금까지 시청해주셔서 감사드리며 모두들 건강한 하루 보내세요.